was a nice intro thank so, you uh, yeah arvind yeah in the topic vandu eduthirukom appadina ipo nama romba nalla technical pesiyittu irukom but uh, traditional marketing ah irukatom innikku digital marketing ah irukatom illa future la ai driven marketing ah irukatom ellathukume base pathina the four p's are the four pillars of marketing nu solla idu vandu 1950 60s liye vandu coin pannanga இன்னைக்கு நீங்க பாக்குற மெக்டோனால்டு எல்லா பிக்கர் பிராண்ட்ஸ்மே தி ஸ்டார்ட் இப்போ பிராண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க த வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் இஸ் த ஃபோர் பீஸ் ஓகே சோ இதுல எல்லாமே முக்கியம் இதுல நீங்க எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ண முடியாது இன்னும் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராடக்ட் பொசிஷனிங் சாரி ப்ராடக்ட் பிளேஸ் திஸ் ஒன் இந்த ஃபோர் பீஸ் தாண்டி இப்போ வந்து ரீசெண்டா வந்து செவன் பீஸ் சொல்லிட்டு ஒரு சில பிராண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு டெல்லி 
அவுட்சோர்சிங் கம்பெனி மூலமா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் இன்ஸ்டால்மேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து ரொம்ப சீப்பாகவும் இருந்தது எல்லாத்தோட சாட்டிஸ் எல்லாத்தோட ரெக்குயர்மெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி இருந்தது very interesting so uh, basically ninga enna solreenga product la ninga parallel pandreenga avanga targeted audience ku oru oru kammiyana cost la start aagra mari oru product vachide avanga premium product avanga portfolio la irukku correct ah aama appadi vechittom hotels la la pathinga na nariya ninga paathirukkeenga hotels or restaurants oda ad la vandu avangalude premium ana periya periya restaurant la pathinga premium ana dish vandu ad kudu For example, in the buffet, we have 5,000 in the market, but in that restaurant, we have a lot of money. So, if you look at the brands, we have a lowest value product position and a highest value product on the back end of the sale. If you look at the other brands, we have a lot of product on the premium value position and a lowest value product. So, basically, we have a crowd of people. This is the fourth piece. போய் அந்த பிளேஸ் உங்களுடைய பீப்புள் யார் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் என்ன சோ எங்க சுத்தி பார்த்தாலும் இந்த ஃபோர் பீக் வி will come back again ஹாய் தேவா ஆஹா ஹாய் ப்ரோ நான் லிசன் பண்ணிக்க ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருக்கீங்க நான் சொன்னபடி கரெக்ட்டா 10 20 க்கு வந்துட்டீங்க சரிங்க சரிங்க அங்க நிறைய பேர் கோச்சிக்கறாங்க ஓகே நான் லிசன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் அதுக்கு அப்புறம் நான் வரேன் Super Deva. So basically, uh, uh, the four P's of marketing or the number of experts that we can apply to the number of experts that we can apply to the number of experts that we can use. We have a digital market that has a technical approach. So we have a base of fundamentals. So you know, Deva, we have a product that we can use for example, Instagram and we can use a product that we can use for example. Branding may not consider from them, but uh, from the business perspective, they want to go for the link mean or like uh, inbound marketing. In the market discussion forums, uh, they should be active, correct? Uh? So in the four P's, uh, and the, in the world, brand, uh, you can put a client to one dollar off, you know, start with the four P's. What you can ask a lot of questions, uh, over, uh, over a P's, uh, you can prefer like a set of questions, okay? Uh, uh, people are, uh, the product, uh, what is the product, uh, the product of the USP, uh, okay why they should buy from you and why you are being from them adhe mari nariya per enna mistake pannuvaanga and why ingiradhu vandu 10 answers solvaanga appo vandu ninga yen endha indha pena vaagura appo sonna 10 answer 10 wishes vaa indha pena vandu indha pena avlo la vena oru vision narukku nu solunga so focus on one thing ninga nariya brands paathirukkeenga ore oru high future vandu romba highlight pannirupaanga for example uh, uh, the aashirwad uh, he nay paathirukkeenga appadina the slow cooking process again so to or issue the highlight panirpaanga avanga enna panirtaana manufacturing process ah vandittu idhu vandu or usp ah irukku enna nam vandu marachakke enna vandu romba glorify pandrom avanga enna pandranga engalude ghee vandu machine process ah irundhalo so nam enna solrom over heat panni idu cook pandranga appdi solrom avanga vandu ready position pandranga engalude product oda manufacturing process ah vandu one of the usp ah highlight pandranga so idhu da vandittu உங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ்க்கும் சரி உங்களுடைய ஓன் கிளைண்ட்ஸ்க்கும் சரி இல்ல நீங்க நாளைக்கு ஒரு பிராண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்கன்னா சரி ஸ்டார்ட் வித் ஃபோர் பி ஃபோர் பில நீங்க வந்து டெஃபினேஷன் ப்ராப்பரா கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டூ த ஸ்ட்ராட் அனாலிசிஸ் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ரிட் அதுதான் பேசிக்கலி காம்படிட்டர் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபண்ட் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லை ஃபினான்ஷியலி இப்படி ஸ்ட்ராங் இல்லைனா உங்களுடைய உங்களுடைய அண்ட் உங்களுடைய வீட்டில் வந்து அதே பிஸ்னஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுடைய அப்பாவோ இல்லை business money to that huh? it's easy for you to scale okay so in the mari ungalude strength and ungalude weakness and adhi depend on okay so what is the opportunity for example uh, i read one story uh, uh, basically in the or pizza on the book la vandu pizza pizza la kitchen la enga poi vittinga appo kitta kattu over the over answer solvanga kalaisa or the solvanga enga people pasiyoda irukanga adha avanga poi vittu so you don't need to complicate you don't need to reinvent the wheel nariya ne yosikkinga na என் கையில ஃபுட் இருக்கு இப்போ இந்தியா மாதிரி மார்க்கெட் தான் அப்படின்னா இப்போ க்ரௌடட் மூவிங் மார்க்கெட் கரெக்டா ஸோ நீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு ஹோட்டல் ஒரு சின்ன கியோஸ் மாதிரி பண்றீங்கன்னா எங்க மூவிங் கிரௌட் இருக்கோ அந்த அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அங்கே வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா டிமாண்ட் இருக்கணும் யூ கேன் போக்கஸ்ல இதே இ காமர்ஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னா த ரைட் ப்ராடக்ட் த ரைட் ஆடியன்ஸ் அதுதான் பவர் ஆஃப் டிஜிட்டல் ஸோ அவங்களுக்கு எல்லா டேட்டாவும் கையில இருக்கு இந்த ஃபோர் பீஸ் வந்து இனிஷியலா வந்தப்ப நிறைய டேட்டா இருக்காது இப்போ வந்து நீங்க இந்த ஃபோர் பீஸ் வந்து ப்ராப்பரா டிஜிட்டல் செக்மெண்ட் பண்ணுங்க 
ஓகே சூப்பர் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் பிளேஸை பற்றி இப்போ பேசுகிறேன் ஓகேங்களா ஒரு ரெக்ரேஷன் கிளப் ஓகேங்களா ரெக்ரேஷன் கிளப்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பப் மாதிரி ஓகே இந்த ரெக்ரேஷன் கிளப்புக்கு ஒரு பிளேஸ் பார்க்கணும் போது எப்படி நாங்கள் இந்த ரெக்கின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெக்கி அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணும்போது ஒரு ஓஎம்ஆர்ல இருந்துட்டு துறைப்பாக்கம் ரோடு ஓகேங்களா ஓஎம்ஆர்ல இருந்து துறைப்பாக்கம் டு குரோம்பேட் ரோட்ல ஓகேங்களா ஒரு இடம் ஸ்பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைச்சது அதுக்கு ஆப்போசிட்லயும் இன்னொரு ஸ்பாட் கிடைச்சது ஓகே இதுல வந்து நாங்க எதை சூஸ் பண்ணலாம்னு யோசிச்சப்ப ஒரு விஷயம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஏரியா தாண்டி போவாங்க எந்த ஏரியாவுக்கு போவாங்க ஓகே இப்ப வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஏ மார்க் போறாங்க ஓகே அப்படி பாத்தீங்கன்னா போற வழியில ஓகேங்களா காலையில போற வழி லெப்ட் சைட் ஓகே சோ அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடை இருக்கு ரைட் சைட்ல ஒரு கடை இருக்கு ஆனா ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு போற அதர் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் போகும்போது லெப்ட் சைட்ல போறாங்கன்னா ஓகேங்களா அவங்க ஹரிபரி ஆஃபீஸ்க்கு போறவங்க அவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம கஸ்டமர் வரதுக்கான அந்த இடத்துல சான்சஸ் கம்மியா இருந்துச்சு இதுவே ஆப்போசிட் சைட்ல வைக்கிறோம் ஓகே ஆப்போசிட் சைட்ல வந்து அவங்க ரிட்டர்ன் வரும்போது ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போட்டுக்காக ரெக்ரேஷன் கிளப் குள்ள வந்துட்டு போறாங்க சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்பாட் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணும் ஸோ நான் லிசனர்ஸ்க்கு வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் வந்து ஆன் பண்ணுறேன் யார் யாருக்கெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ இல்லை ஒப்பீனியன் உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஹாய் ரமேஷ் ப்ரோ ஸோ ஒரு ஷார்ட்டாக இன்ட்ரோ மட்டும் உங்களை பற்றி சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஃபோர் பீஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் ப்ராடக்ட் நம்பர் டூ வந்து ப்ரைஸ் நம்பர் த்ரீ ப்ளேஸ் நம்பர் ஃபோர் வந்து ப்ரொமோஷன்ஸ் இதுதான் வந்து ஃபோர் பீஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் ரமேஷ் ப்ளேஸ் ப்ரமோஷன் தேங்க்யூ விஜய் ப்ரோ உங்கள் ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ணதுக்கு சுப்ரமணியன் சார் ஹாய் சொல்லுங்க சார் சார் என் பேர் சுப்ரமணியம் இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் கம்பெனி அப்புறம் அலோபதிக் ஆயுர்வேதிக் எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன் நம்ம குரூப்ல 
யாராவது நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் விரும்பினா நம்ம அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அது தவிர லோக்கலாகவே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நான் இங்கே ஹெல்ப்ஃபுல் ஜூஸ் பண்ற டயபெட்டிஸ் கேர்லாம் பண்றேன் அதை வந்து நம்ம இங்க இந்திய வித்தின் இந்தியால ஐ ஐ வாண்ட் டு ப்ரமோட் இட் த்ரூ சம் டிஜிட்டல் மீடியா எப்படி கேன் ஹெல்ப் மீ கேன் பி பார்ட் ஆஃப் தம் so i'll be uh, i'll be in this group uh, to motivate uh, and uh, also get guidance from others thank you thank you thank you sir thank you kanda bro ungalku edavadhu opinion iruka four bees of uh, marketing related ah acha mr mohan vandirkaru hi mohan uh, good evening ungala pathi or short ah intro kuduthittu so hi arun bro இருக்கான் தெரியல இதையில ஒரு ப்ராடக்டா செல் பண்ணும்போது ஈவன் இட்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இட்ஸ் சாஸ் அப்படின்னு போது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்னுடைய மென்டார் வந்து ஆண்டனின் இருக்கார் அவர் சொல்ல போய் இருக்கிறாரா ஆக்சுவல் கம்பெனியுடைய ஃபண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு தேர்ட் பாயிண்ட் எந்த சேனல்ல செலக்ட் பண்ண போறோம் எந்த மீடியத்தை செலக்ட் பண்ண போறோம் செல் பண்றதுக்கு அகெயின் கம்பெனியுடைய ரெவன்யூ இந்த ப்ராடக்ட் நான் செல் பண்றதால என்ன ரெவன்யூ ஸோ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் அந்த டாட்டை நான் கனெக்ட் பண்ணும் போது என்னுடைய கம்பெனியுடைய க்ரோத் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இருக்கலாம் இல்ல யூஎஸ்பி இருக்கலாம் அது வந்து நீங்க கேரண்டி வாரண்டியா இருக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து நீங்க அந்த என்டையர் ப்ராடக்டோட லைஃப் சைக்கிள் உள்ள போயிருக்கலாம் அப்ப நீங்க ப்ராடக்டோட லைஃப் சைக்கிள் உள்ள வரப்ப உங்களுடைய காஸ்ட் அனாலிசிஸ் இருக்கணும் காஸ்ட் அனாலிசிஸ் இருக்கிறப்ப டார்கெட் ப்ராஃபிட் காஸ்ட் பர் அக்சிஷன் எல்லாத்தையுமே செட் பண்ற மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு பியே வந்துட்டு ஒரு 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 நாளைக்கு நீங்க உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஒரு பிசினஸ்ல அடுத்து நீங்க ப்ரைஸ் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா என்னென்ன டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து போறீங்க கிரெடிட் நோட் கொடுத்து போறீங்களா என்ன மாதிரி பேமெண்ட் மெத்தட் கொடுத்து போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் வந்து சிஓடிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ப்ரைசிங் ஸ்டாட்டிங் கரெக்டாக இப்போ சில பிரான்ஸில் வந்து சிஓடி இருக்காது ஈவன் ப்ரைசிங் டாக்டிக் இட்ஸ் நாட் அபவுட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்டைன் ஹோம்போ பில் ஒர்க் ஃபார் சர்டைன் செட் ஆஃப் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஏறி Um, 
மட்டும் <laughs> So, if interested, பண்ணும்போது <laughs> வாங்கிட்டோம் <laughs> ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான சார்ஜஸ் தான் அவங்க எடுத்தாங்க बिकॉज इट्स ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறதுனால பட் அந்த பிராண்ட் அரவுண்ட் தி பிராண்ட் வந்து நிறைய ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டيز என்கேஜ்மென்ட் கேம்பெயின்ஸ் தான் பண்ணிருந்தோம் சோ அது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அதுக்கு வந்து நாங்க கரெக்ட்டா டார்கெட் ஆன பிரைசிங் எதுவும் இல்ல பட் ப்ளேஸ் அண்ட் ப்ரமோஷன்ஸ் நாங்க நீட்டா பண்ணிருந்தோம் அப்படிங்கிறது நான் இங்க ஷேர் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் சோ அந்த ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் இல்ல 1+1 அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கும்போது யூ கேன் கெட் देम ரெஃபரன்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருந்து நாங்க வந்து ஒரு 75 லீட்ஸ் எடுத்து within 5 டேஸ்ல 75 வந்து உங்களுக்கு 3 to 4 ரெஃபரன்சஸ் டேட்டாஸ் வந்து கரெக்ட்டா இருந்து ரெகுலர் யூஸ் பண்ற मंथலி நம்ம யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட் சோ உங்களுக்கு அந்த டேட்டாஸ் கரெக்ட்டா இருந்தா we can promote them through whatsapp or emails அப்படி பண்ணனும் थैंक यू மோகன் ப்ரோ உங்க क्वेश्चन நான் ஆன்சர் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு சின்ன क्वेश्चन ப்ரோ நீ உங்களோட லோ வேல்யூ ப்ராடக்ட் ஏ ஹை வேல்யூ ப்ராடக்ட் ஏ சிமிலர் கஸ்டமர் வாங்குனாங்களா இல்ல கஸ்டமர் ப்ரொபஷனல் டிஃபரன்ஸ் இல்ல அது மட்டும் தெரிஞ்சிட்டு போலாம் இல்ல நான் டிஃபரண்டா தான் பார்க்கறேன் என்னோட ஹை வேல்யூ கஸ்டமர் வந்து இல்ல லோ வேல்யூ கஸ்டமர் மட்டும் தான் சோ பேசிக்கா ப்ரோ அதாவது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ப்ரோ ஒரு பிசினஸ் குள்ள போகும்போது சோ நீங்க பாத் மியூட் பண்ணிக்கிட முடியுமா ப்ரோ வாய்ஸ் எக்கோ ஆகுது ஒரு ப்ராடக்ட் காமனா இருக்க கூடாது 
completely differentiate பண்ண வேண்டியிருக்கு இந்த மார்க்கெட்டுக்கான ப்ராடக்ட் நீங்க டிஃபரண்டா வச்சுக்கணும் அந்த மார்க்கெட்டுக்கான ப்ராடக்ட் டிஃபரண்டா வச்சுக்கணும் இது ரெண்டுலயுமே ஆபரேட் பண்ணலாம் ஒரே நேரத்துல பட் ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு கன்வர்ஜென்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் பட்சத்துல கேனிபிலைசேஷன் ஒரு எஃபெக்ட் வரும் கேனிபிலைசேஷனா ஒண்ணும் இல்ல உங்களுக்கு அதிக விலை கொடுத்து வாங்க ப்ராடக்ட் வாங்குறவன் குறைச்ச விலை ப்ராடக்ட் உங்க கிட்ட வாங்கிட்டு போயிடுவான் அப்படி வாங்கிட்டு போற பட்சத்துல உங்களுக்கு வரக்கூடிய லாபம் கம்மியாகும் இதனால நீங்க வந்து அந்த ப்ராடக்ட வந்து கொஞ்சம் டிஃபரென்சியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இன் டம்ஸ் ஆஃப் பீச்சர்ஸ் அண்ட் பெசிலிட்டிஸ் அப்படி உங்களால பீச்சர்ஸ் பெருசா பண்ணாட்டியும் இப்ப நீங்க ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் ஷாம்பூ இண்டஸ்ட்ரியில சொல்லுவேன் முக்காவாசி ஷாம்பூ ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் இன்கிரீடியன்ஸ் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது பட் ஆனா அவன் பேக்கேஜிங் மட்டும்தான் டிஃபரன் பண்ணிருப்பான் பட் அவனால பிரீமியம் சார்ஜ் பண்ண முடியும் நீங்க இன்கிரீடியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது ஒரு ஷாம்பு ஒன்னா ரூபாய்க்கு விற்பாங்க இன்னொரு ஷாம்பு மூணு ரூபாய்க்கு விற்பாங்க ஓரளவுக்கு இன்கிரீடியன்ஸ் காமனா தான் இருக்கும் பட் அவனோட பொசிஷனிங் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க இதை பிரீமியமா பொசிஷன் பண்ணுவாங்க மார்க்கெட்ல இதை வந்து மாஸ் மார்க்கெட்டுக்கு பொசிஷன் பண்ணுவாங்க அந்த பொசிஷனிங் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லயே அவங்களால பெர்சீவ்டு வேல்யூ சொல்லுவோம் ஆக்சுவல் வேல்யூ பெர்சீவ்டு வேல்யூனா ஒரு பொருளோட மதிப்பு நம்ம மன லெவல்ல என்ன கொண்டு வராங்கன்னு சொல்றது ஸோ அதை வச்சு அவங்க காசை கூட்டி வாங்க முடியும் Thanks bro. Actually, yeah, you have a point. You have a lot of insights. Thank you. Yeah, I think it's a value game. Maybe you have a clarity here. Why do you have a value game? Why do you have a value game? I mean, you have a value game. 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 Instead of a value game. Thanks bro. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. தேங்க்யூ கந்தா ப்ரோ உங்கள் ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ணதுக்கு கோமதி உங்களோட ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ செல்வ குமாரசாமி ஸோ சார் உங்களை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு ஸோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் சார் நான் வந்து இன்டீரியர் கம்பெனிஸாகவும் ஸ்கூலுக்காகவும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஹை வால்யூம் ப்ராடக்ட் அண்ட் இதை பத்தி பேசும்போது ஒரு பாயிண்ட் நான் ஆட் பண்ண விரும்புறேன் நீங்க சொன்ன அதே எஃப் எம் சிஜி ப்ராடக்ட் இதுல தான் ஸோ நார்மலா சூப்பர் மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங் ப்ராடக்ட் வித் லோ ப்ராஃபிட் அப்படின்னா இந்த மில்க் பிரெட் நீங்க சொன்ன லேஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆகும் ஸோ அது என்ன பண்ணோம்னா வாக்கிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே கஸ்டமர் அந்த பத்து டைம் மில்க் வாங்க வர்றவங்க ஒரு டைம் வந்து ஒரு மந்த்லி தேவையான Thank you, thank you, uh, uh, sir. Arul bro, meaning? So, if you have any questions, you can hand raise your hand. You can tell your opinion. I have a question for the listeners. I have a question for the listeners. I have a question. ஸோ என்ன கொஸ்டின்னா நீங்கள் ப்ரைஸிங்கை என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் வந்து பேஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ப்ராடக்ட் பேஸாக இருக்கலாம் இல்லை சாஸ் ரிலேட்டட் இல்லை சர்வீஸ் ரிலேட்டட் இல்லை நார்மலாக வந்து ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எதை பேஸ் பண்ணி ப்ரைஸிங்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் உங்களோட ரிசர்ச் எப்படி பண்ணுறீங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் ஷேர் பண்ணலாம் விக்னேஷ் ஹாய் உங்களை பற்றி ஒரு ஷார்ட்டாக இன்ட்ரோ கொடுங்க கொடுத்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க விக்னேஷ் ஓகே இளவரசன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஸோ உங்களை பற்றி ஒரு ஷார்ட்டாக இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு ஸோ என்ன 
சோ அத விட நம்மால எவ்வளவு காம்படிட்டிவா கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுக்கணும் சோ அதுதான் நான் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நான் பண்ணுவோம் Thank you, um, brother. Thank you so much. Morgan. Brother. Hi. Yeah, brother. Yes, hi, hi. Arvind, brother. Thank you. Thank you for the chance. Okay. I'm basically, my name is K.V. Morgan. I'm from Malaysia. Okay. Now, what I'm going to do is I'm going to do digital productions, management and marketing on the SAP on social media. I'm going to do one of the leading companies in Malaysia. என்னுடைய நான் என்றைக்குமே வந்து நமக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கை வந்து நம்ம வந்து பில் பண்ணிக்கணும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்லேயே வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம என்றைக்குமே வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லோருமே வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மட்டும்தான் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் வந்து என்ன நான் குறிப்பிட்டோம்னா டிஜிட்டல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்னு ஒன்று கொண்டு வந்தேன் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேசிக்கலி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஃபோட்டோ ஷூட் ப்ரொடக்ட் ஷூட் எடிட்டிங் கிராஃபிக் டிசைன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பண்டல் ஆஃப் பண்ணி அது டிஜிட்டல் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நம்மளுடைய சோசியல் மீடியாவில் போஸ்டிங் போடுறது அதோட காபி ரைட்டிங் பண்ணுறது இதுதான் நான் மேனேஜ்மெண்ட் குறிப்பிட்டு அதுக்கு பிறகு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் போகணுன்றதை வந்து நான் எடிக்கேட் பண்ணுறேன் என் கிளாயின்ஸ்க்கு ஸோ அதனால் வந்து என்னையை பொறுத்த மட்டும் இங்கே மலேசியாவில் இந்தியர்கள் மட்டும் சரி வேறு வேறு இன்னொருத்தர்கள் மட்டும் சரி காம்படிட்டர்னு ஒன்று கிடையாது ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து எனக்கு காம்படிட்டரே இல்லாத இல்லாமல் வந்து பிரேக் பண்ணுறேன் அதுதான் என்னோட டெக்னிக் முதல்ல வந்து நம்ம காம்படிட்டர் வந்து இல்லாமல் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு அவங்ககிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயத்தையும் இல்லை டேர்மையும் அதாவது அதே விஷயத்தை நம்ம செய்யலாம் பட் டேர்மை நம்ம வந்து கொஞ்சம் மாற்றி அதை வந்து அவங்கள்ட்ட இல்லாத ஒரு டேர்மாக நம்ம வந்து பண்ணோம்னாக்கா முதல்ல காம்படிட்டர் உடஞ்சிருவாங்க ஸோ அதுக்கு பிறகு காம்படிட்டர்களுடைய ரேட்டையோ ப்ரைஸையோ இல்லை அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியோ நம்ம ஸ்டடி பண்ணவும் தேவையில்லை நம்ம வந்து அதை பற்றி பயப்படவும் தேவையில்லை டூ பி ஃப்ரெண்ட் இப்போ வரைக்கும் நான் என்றைக்கு இப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மொத்தம் பேசுகிறேன் இந்த இதில் வந்து நான் எப்படி இந்த டேர்மை கொண்டு வந்தோம் அன்னைக்குலேருந்து நான் தனித்துவமாக தான் தனித்துவம் நான் போடுறது தான் என்னோடய ப்ரைஸு நான் போடுறது தான் என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி எனக்குன்னு காம்படிட்டர் கிடையாது இதுதான் பிரதர் என்னுடைய கருத்து தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் த சான்ஸ் தேங்க்யூ பிரதர் ஸோ டிமாண்டு அதாவது நம் உங் உங்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அந்த கஸ்டமர்ஸ் எங்கே டிமாண்ட் இருக்குன்றத நீங்கள் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரைஸிங் வைஸு உங்கள் ப்ராடக்டோட யூபிஎஸ் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பேஸ் பண்ணி காம்படிட்டரே நமக்கு எதுவும் கிடையாதுன்ற அந்த ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கு வரீங்க பட் ஆனால் நீங்கள் கஸ்டமர் எங்கே இருப்பாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளோட சர்வீஸை வந்து பாக்குறாங்கன்றது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் சொல்றீங்க ஷேர் பண்றீங்களா ஒண்ணு சாரி அர்வின் எனக்கு ஒண்ணு கொஞ்சம் தெளிவா எனக்கு விளக்கு கிடைக்கல கஸ்டமர் சாரி டிமாண்ட் கேக்குறீங்களா இல்ல நான் அகைன் நான் கேக்குறேன் உங்களுக்கு क्वेश्चन இப்போ கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க கஸ்டமர்ஸோட டிமாண்டையும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுவீங்களா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் இல்லை லான்ச் பண்ண போகிறோன்னா பேசிக்காக கஸ்டமர் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ண போ போகிற ப்ராடக்ட்டு டிமாண்டாக இருக்கா இல்லையா காம்படிட்டரையும் பார்ப்போம் ஸோ காம்படிட்டரை நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க கஸ்டமர் வைஸ் நான் கேட்குறேன் எஸ் எஸ் சார் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து டிமாண்ட் இருக்கையில் தான் வந்து சப்ளை ஒன்று ஏற்படும் கரெக்டுங்களா ஸோ வந்து நம்ம வந்து டிமாண்ட் வந்து பொறுத்து டிமாண்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நான் சப்ளை வந்து உருவாக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நான் திரும்பி நான் நான் செய்கிற சர்வீஸ்க்கே வரேன் இப்போ வந்து டிமாண்ட் வந்து எங்கே இருக்குன்னா உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னு போகிறோம் ஸோ அப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் போவையில் என்ன பண்ணிடுறோம்னா வந்து அவங்கள்ட்டையும் நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் கேட்போம் உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் கொடுங்க உங்களுடைய வீடியோஸ் கொடுங்க அது நம்ம எஸ்இஓ எஸ்இ மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்ககிட்ட தான் நம்ம கேட்போம் ஒய் நாட் அந்த அங்கே ஒடனே ஒரு டிமாண்ட் ஒடனே இருக்குது அவங்களும் அதை செய்யணும் அது அது தம் கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியை பிடிச்சி ஃபோட்டோ ப்ரொடக்ட் ஷூட் வீடியோ எடிட்டிங் இது கிராஃபி டிசைன் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இதை செய்யணும் ஸோ அதுவே ஒரு டிமாண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அங்கேயே நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்குன்னு ஒரு டிமாண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த டிமாண
நம்மளே சப்ளை பண்ணிட்டோம்னா அந்த கிளைண்ட் வந்து வேற थर्ड பார்ட்டி எங்கயுமே போகாம பேக்கேஜிங்கா நம்மகிட்டே அந்த வான் ரூப் வந்து சைன் அப் பண்ணிடுவாங்க கிரேட் bro uh, thank you உங்க உங்களோட ஒபினியன் ஷேர் பண்ணதுக்கு தேவ் bro JP bro சீனிவாஸ் bro உங்களுக்கு ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா இல்ல நான் வந்து அவர் ஆல்ரெடி சொன்ன பாயிண்ட் இருக்குல்ல மிஸ்டர் கேவி சொன்னாருல சோ அது வந்து ஜஸ்ட் நான் வந்து ப்ரூஃப் பண்றேன் ஏனா இப்போ ரீசன்ட்டா வந்து நம்ம ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் வந்து டெவலப் பண்றோம் அவங்க வந்து வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் கம்பெனி ஆனா என்னன்னா நாங்க கண்டென்ட் கண்டென்ட் வந்து இனிஷியலா வந்து அவங்களே கொடுக்கறேன் அப்படி சொல்லிட்டாங்க ஆனா நாம இப்ப கண்டென்ட் கேக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து எப்படி டிரைவ் பண்றதுனே தெரியல அவங்க அவங்களோட ப்ராடக்ட் கண்டென்ட் சோ அப்ப வந்து நாம ஃபுல் பேக்கேஜா கொடுக்கும்போது இது வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியா சார்ட் அவுட் ஆயிடும் இந்த இப்போ அவர் வந்து போட்டோகிராஃபிக் இந்த சர்வீசஸ் எல்லாம் பண்றாருல்ல சோ இந்த இந்த மாதிரி அடிஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா வந்து கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்ஷனும் ரொம்ப அதிகமாகும் நம்ம அது அது இல்லாத நம்ம ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி மிஸ்டர் ஜெகா ப்ராஃபிட் வைஸ் எந்த அளவுக்கு டிஃபர் ஆகும் கேவி ப்ரோ இப்போ ஜேபி ப்ரோ சொன்ன மாதிரி நம்ம பண்ணினோம்னா எனக்கு ஒரு லைக் லிங்க் ஆயிச்சு திருப்பி ஒரு முறை சொல்லுங்க இல்ல ப்ராஃபிட் எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ண முடியும் ஜேபி பிரதர் சொல்லுங்க मोस्टலி பாத்தீங்கன்னா ফুল சர்வீஸ் நம்ம நம்ம ஆப் பண்ணலன்னு வெச்சுக்கோங்களே அவங்க मोस्टலி பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் கட்டிங்காக தான் வந்து ফুল ফুল சர்வீஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ண மாட்டேன்றாங்க ফুল சர்வீஸ் கான்ட்ராக்ட் வந்து நம்ம கிட்ட கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க சோ அந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் வேற மாதிரி கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்களை சட்டிஸ்ஃபை பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ம் ஓகே 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 थैंक यू ப்ரோ थैंक यू so much மோனிஷா हाय हाय அரவிந்த் हाय ஜெகத்ரா சார் and hi தேவராஜ் சார் ஸோ கேவி சார் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்திருக்காரு பட் யூஸ்வலாக அது இருக்கிறது தான் அது டிஃப்ரெண்ட்டான நேமில் போட்டு ஒரு அம்பரலாக்குள்ள அது கொண்டு வந்திருக்காரு அந்த மாதிரி இருக்கிற இது வந்து நிறைய பேர் இண்டஸ்ட்ரியில் கேட்குறாங்க அண்ட் லைக் இன் ஹவுஸில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ட்ரை அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தே கோயிங் இன் ஹவுஸ் ரெண்டுமே எப்படி காஸ்ட் ஆகும் அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியுமான்னு ட்ரை அவுட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வராங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய கிளைண்ட் லைக் ஃபோட்டோஸ்லேயே அவங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஃபுல்லாக ரன் ஆகும் அதை பார்த்துட்டே அவங்களுக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வருவாங்க நிறைய இது இதெல்லாம் இருக்கு ஸோ லைக் இதை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கினாலும் ஆஃபாக எடுத்தாலுமே இவங்களுக்கு இது பெனிஃபிட் தான் இது வந்து நிறைய ஏஜென்சிஸ் கொடுக்காததுனால இவருக்கு ஒரு காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் டெஃபினெட்லி காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் எங்கேனா ப்ராடக்ட் பேஸ்டு ஏரியாவில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காம்படேட்டிவ் இருக்குது அண்ட் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த சர்வீசஸை பேக்கேஜ் பண்ணும் போது அந்த இடத்துல எங்கேயாவது ஃபோட்டோஸ் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் இன்னொன்று என்னென்னா பர்சனல் பிராண்டிங் பண்ணுற இடத்துலையும் இந்த இந்த ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகும்னு நான் டெஃபினட்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் பார்த்து நிறைய பேர் இதில் ஸோ டைம் இல்லாததுனால அவங்க வந்து ஹையர் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் பெரிய பெரிய ஆளுங்க அந்த இது பண்ணுறது ஸோ டெஃபினெட்லி குட் ஆப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் இந்த கம்யூனிட்டிக்கு வந்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் மலேசியாவோ சிங்கப்பூர்லேயோ இங்கேருந்து பேசுனீங்க ஸோ தட் இஸ் ரியலி குட் டு நோ வாட் what is going inside malaysian market as digital market so i am done with speaking thank you thank you monisha thank you thank you so idhukku vandha na unna or example kudukrenga adu devarayino adu experience pannirkaru actually naanga vandu nama relative kaga political marketing pannom initially la pathinga avanga vandu naanga political marketing pannumbodhu creative designers ku vandu indha specifications la vandu எங்களுக்கு வந்து டெஸ்க்டாப் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுருந்தோம் அதே போல இத்தனை கேமராமேன் வேணும் இத்தனை பேர் வாக்ஸ் பாப்புக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டென்ட் ரைட்டர் இவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்ல இந்த இந்த பாட் மட்டும் நீங்க பாருங்க மீதி எல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்ப நமக்கு தெரியாது வந்து அவங்க வந்து ஜென்ரிக்கான அப்ரோச் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்ட்டு ஆஹ் எங்க டீம் எல்லாம் உள்ள போயிடுச்சு போனதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்பெசிபிகேஷன் வந்து நான் கோயம்புத்தூர்ல எல்லாத்துலயும் கேட்டப்பா ஆறாங்க கோயம்புத்தூர்ல இல்லையாமா என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டாங்க டிசைனர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க டிசைனர்ஸ் எல்லாம் சென்னையில இருந்து ஒரு மூணு பேர் வந்துட்டாங்க அப்ப திடீர்னு நான் அப்புறம் உடனே நம்ம 
இங்க இருக்க கான்டாக்ட வச்சு உடனே ஒரு மூணு பீஸ் இங்க சென்னையில இருந்து அங்க எடுத்தோம் என்ன என்ன இஷ்யூ இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனா வந்து அதுல இருக்கிற டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் வந்து தெரியாது ஸோ அதனால நம்ம ஃபுல் சர்வீஸா வந்து சில இடத்துல நம்ம வந்து பிச் பண்ணும் போது நமக்கு இதனால பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா வந்து ஒரு 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 கேப் இருந்தது ஆக்சுவலா அந்த அந்த பொலிட்டிக்கல் கேம்பெயின்ல ஆனா ஒரு டூ டேஸ் அந்த இந்த மாதிரி நாங்க சர்வீஸ் ஃபுல் சர்வீஸா கொடுக்கும் போது அது ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ்ல வந்து பிரிட்ஜ் ஆகி ஒரு நல்ல பேர் வந்துருச்சு ஸோ அதனால வந்து நம்ம கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம யாருக்கு போறோமோ அவங்க அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது அவங்க அந்த ஃபீல்ட்ல இருந்தாலும் நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஆர் எனி அதர் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்ணும் போது நம்ம கிட்ட இருக்கிற யூஎஸ்பி வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் நமக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு திங்க் லைக் ஏ மார்க்கெட்டு அதில் நம்ம டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸை யூஸ் பண்ணுறன்ற மோடில் போகும்போது தான் நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து பார்த்தீங்க பில்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனையாச்சு இல்லைங்களா பிரதர் ஆமாங்க நீங்கள் ஆக்சுவலாக பெய்டு மார்க்கெட்டிங் கூட நீங்கள் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுங்கள் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் டைம் ஷேர் பண்ணோம் இருந்தால் நீங்கள் திருப்பி சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை ஆகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பயங்கரமாக வர மாதிரி தான் இருந்தது பெய்டு ஆயிடுச்சு சொல்லும் போது இவ்வளோ காசு நான் ஏன் இதுக்கு செலவு பண்ணுன்ற மாதிரி கேட்டாங்க ஆக்சுவலி கவர்மெண்ட் அலர்ட்டட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கேம்பெயின்ஸ்க்கு டூ லேக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டூ லேக்ஸ் தான் நாங்கள் கேட்டோம் ஓகே பட் எனியோ வந்து எலெக்ஷன் கேம்பெயினை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய செலவுகள்லாம் இருக்கும் அது எக்ஸ்டர்னலாக பட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலில் டூ லேக்ஸ் தான் ஸ்பெண்டு அதுக்குள்ளே வந்து இவ்வளோ பேர் ரீச் ஆகும் அந்த லொக்கேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டார்கெட்டிங் ஆடியன்ஸ் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எனக்கு ரெண்டு லட்சம் பேர் தான் இருக்காங்க கொஞ்சம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த லொக்கேஷன்ல நம்ம டார்கெட் பண்ணாலும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஏரியால வந்துட்டு போறவங்களை கூட சில டைம்ல கவுண்ட் எடுக்கும் இல்லையா இந்த பொட்டன்ஷியல் ரீச்ல நம்ம இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன் எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் இந்த மாதிரி எலெக்ஷன் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொகுதி இருக்குன்னா அந்த தொகுதிக்கு ஓகேங்களா இந்த மூலையில சில அந்த தொகுதியுடைய லொக்கேஷன்ஸ் ஒரு நாற்பது ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு இடத்துலையும் இன்னொரு இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி இன்னொரு இடத்துலையும் இருக்கு ஓகே அப்படின்னும் போது நான் ரெண்டு தனித்தனியா பாயிண்ட் பண்ணி மார்க் பண்ணணும் கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா செதறும் அந்த சர்க்கிள் ஓகேங்களா சோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட சொல்லப்போ கால் என்னுடைய எதுவுலேயே தொகுதியில மக்களே ஓட்டு மக்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் பேர் தான் இருக்காங்க பட் ஆனா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்சம் பேர் இதுல காமிக்குது அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ இங்க விஷயத்த சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வச்சு சோ எப்படி காசு போடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எங்களை கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க இதை நம்பி எப்படி போடுறதுன்னு அப்ப நாங்க வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணோம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ஒரு பிப்டி தௌசண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுங்க சோ வி வில் ப்ரூவ் அவர் செல்ஃப்ன்ற மாதிரி சொல்லி ஒரு பிப்டி தௌசண்ட் மட்டும் வந்து வாங்கிட்டு அதான் பட்ஜெட்ன்ற மாதிரி தான் ஆனது உண்மையை சொன்னா அதான் பட்ஜெட்டே கொடுத்தாங்க ஓகே அதுக்கப்புறமேட்டா அந்த ரிசல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சு உங்களை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு நாங்க வந்து அந்த கான்ஸ்டியூஷன்ல யாருன்னா அவங்களுடைய ஆட் வந்து வீடியோ ஆட் வந்து ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணி நல்ல நிறைய பேருக்கு பார்க்க வச்சு ஓகேங்களா பார்க்க வச்சு ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டா ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஆட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கறதுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் ஏஜென்சிஸை வர சொல்லியிருந்தாங்க அந்த நியூஸ் பேப்பர் அந்த ஆட் ஏஜென்சி மெம்பர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஐம் ஐம் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி சீயிங் யுவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆன் ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு சொன்னார் நாட் ஓன்லி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஆடியன்ஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்லி சீயிங் திஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒன்லி ஒன் டைம் ஐ என்டர் இன் டூர் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னாரு ஸோ அதை கேட்டவனே என்ன பண்ணிட்டாருனா இது நல்லா போகுது இல்லைங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நியூஸ் பேப்பர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்தவர்கிட்ட இது நல்லா போகும்போது எதுக்கு நியூஸ் பேப்பர்ல ஆட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டு இதான் நடந்துச்சு என்னன்னா அந்த ஒர்க்கை பார்த்துட்டு அந்த நியூஸ் பேப்பர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவும் திருப்பி நமக்கு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாரு
ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கு ஓகே வா பிரதர் அரவிந்த் பிரதர் நான் பேசலாமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஓகே ரெண்டு விஷயம் சொல்ல விரும்பறேன் ஒன்னு வந்து நாதே என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி கேட்டனால இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்றேங்க நிறைய வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்ஸ் நான் ப்ரொஃபைல்ல கட்டி பார்க்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு एक्चुअली பாக்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் திரும்பி செஞ்சிட்டு இருக்கேன் சோ அதனால என்ன ஒரு விஷயம்னா இப்ப நான் இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன யூஸ் பண்ணுவேனா வந்து என்னைக்குமே வந்து என்கிட்ட ஒரு கிளைண்ட் வரையில அவங்க சைன் பண்றாங்களோ இல்லையோ அவங்கள வந்து நான் எடிட் பண்ணுவேன் அதுதான் என்னோட மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் बिकॉज इवन இப்போ வந்து நான் நிறைய ஃப்ரீ வெப் மீனர்ஸ் 1 to 1 கன்சல்டேஷன் இது எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்கேன் எடிட் பண்றேன் அப்படிங்கற விதத்துல என்னன்னா என்ன இந்த மாதிரி ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் சாப்ட்வேர்ஸ் என்ன மாதிரியான எடிட்டிங் டூல்ஸ் எல்லாம் அவங்க பாய்க்க முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நான் வந்து அவங்க கிட்ட தைரியமாவே வந்து நான் எடிட் பண்ணுவேன் बिकॉज ஏன் கேட்டாக்க கண்டிப்பா வந்து அவங்கனால அது வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேல செய்ய முடியாது அவங்க கண்டிப்பா ஒரு थर्ड பார்ட்டி வந்து அவங்க ஹையர் பண்ணி தான் ஆனோன்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் அவங்க வந்து பிஸியா பிசினஸ் தான் இருப்பாங்க தவிர அவங்கனால இத செய்ய முடியாது சோ அங்க தான் வந்து நம்மளோட டிமாண்ட் வந்து அங்க ஏற்படும் சோ அதனால என்னைக்குமே வந்து என்னோட ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு டூ சென்ஸ் ஒரு ஒரு அட்வைஸ் தான் என்னைக்குமே வந்து கிளாயினை வந்து எடுக்கேட் பண்ணுங்க அட்வைஸ் பண்றத வந்துட்டு நம்ம எடுக்கேட் பண்ணாலே அவங்க சுத்தி எங்க போய் மோதினாலும் நம்ம கிட்ட திருப்பி வந்துருவாங்கிறது வந்து என்னோட மிகப்பெரிய ஒரு பிகாஸ் ஆஃப் அது ஒன்னாவது என்ன ரெண்டாவது நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க யாராச்சும் புது ப்ராடக்ட் எதுவும் லான்ச் பண்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இன்னைக்குதான் என்னுடைய கிளாயின்ட் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஹேர் ஆயில் மலேசியாவில் இந்தியாவில் எனக்கு தெரியும் இந்தியாவில் இருந்தால் காலகாலமாக நம்ம ஹேர் ஆயில் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்கே மிகப்பெரிய பிராண்ட்லாம் இங்கே இருக்குது பட் இதுதான் முத முதல்ல வந்து மீன் முத முதல்ல இல்லை அதாவது மலேசியாவில் இன்றைக்கி ஒரு ஹேர் ஆயில் மிஷின் எஸ்ஹெச்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் தான் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் மார்க்கெட்டிங் சர்ஜிக்குள்ளே போகல இது ஏன் நான் இங்கே வைக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா வந்து ஒருவேளை இந்த ப்ராடக்டை வந்து இந்தியாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் மெலிஷியன் ப்ராடக்ட் ஹேர் ஆயில் எல்லாருமே பாய்ச்சது தான் அது வந்து மெலிஷியா இந்தியாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா யாருக்காவது இருந்தாலும் என் கூட கனெக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம் அல்லது இங்கே ஹேர் ஆயில் மார்க்கெட்டை சோ இல்லை ஏதாவது பிஸ்னஸ் சம்பந்தப்பட்ட இருந்தாலும் நம்ம வந்து நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டாகிராம்ல என் கூட கனெக்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ கே வி ப்ரோ தேங்க்யூ சோ மச் கோமதி உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அகைன் ஷேர் பண்றீங்களா ஒரு <laughs> ஒரு சிலர்லாம் என்ன திட்டுவாங்க நீ ஏன் இப்போ கம்மியா சார்ஜ் பண்ற இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா சார்ஜ் பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு சோ அது எப்படி அப்படிங்கறத கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் एक्सप्लेन பண்ணீங்கனா யூஸ்புல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருக்குதுல கஷ்டமான கேள்விங்க பதில் ட்ரை பண்ணுங்க ப்ளீஸ் எனக்காக மேம் நான் உங்களுக்கு சொல்லலாமா என்னோட அனுபவத்துல ப்ளீஸ் ஏதாவது சின்ன விஷயம் கூட உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா ஸோ லைக் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து நிறைய பேர் ஹை ப்ரைசிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் தேவையில்லாம அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் கூட கேட்காம பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது நிதர்சனமான விஷயம் ஆனா கிளைண்ட்டுக்கு நீங்க வந்து ரிசல்ட்ஸ் ஒன்ஸ் இனிஷியலா வந்து நீங்க கம்மியா கோட் பண்ணிட்டு ரிசல்ட்ஸ் பார்த்துட்டு அவங்கள வந்து லைக் நீங்க வந்து அதுக்கப்புறம் நாங்க இந்த மாதிரி பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த த்ரீ மந்த்ஸோ அந்த ஃபைவ் மந்த்ஸோ ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்ப வந்து நீங்க உங்களோட எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியும் ஃபாலோ பண்ணி அவங்க மனச லைக் என்ன சொல்றது அவங்க ஓகே சொல்ற அளவுக்கு நீங்க அவங்க அவங்க பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தே வில் பி டெஃபினட்லி ரெடி டு பே யூ ஃபார் த அமௌண்ட் தட் யூ ஆஸ்க் ஏன்னா நீங்க எவ்வளவு எஃபர்ட்ஸ் போடுறீங்க என்ன மாதிரி பண்றீங்க அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டா வந்து அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் கேவி சார் சொன்ன மாதிரி லைக் எஜுகேட் பண்ணணுங்கிறது உண்மையான விஷயம் நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேட் பண்ணா லைக் நம்மளை விட்டு போயிடுவாங்களோ அப்படிங்கறது ஒரு ஃபியர் இருந்தது நான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரும்போது பட் அப்படி இல்லை என்னோட கிளைண்ட்டுக்கு 
டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தெரியும் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் தெரியும் லிங்க்டின் மார்க்கெட்டிங் தெரியும் எல்லாமே அடித்து நோக்குவார் அவர் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அடித்து நோக்குற அளவுக்கு அவருக்கு நாலேஜ் இருக்குது ஒன்லி திங் அவர் வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இதையும் பண்ண முடியாது அவரால் அந்த ஒரு ரீசன்னால தான் வந்து அவருமே லைக் ஹயர் பண்ணுறாரு ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் போடணும் எனக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இந்த மாதிரி போடணும் எங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இப்படியெல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் போகிறாங்க இது இந்த டிஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் போட முடியுமா நிறையா கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒரு நாளில் வந்து உங்கள் டீம் மெம்பரோடு நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதோட உங்கள் கா கிளைண்ட்டு வந்து நீங்கள் உங்கள் டீம் மெம்பராகவே மாறிடுவார் அந்த இடத்துல ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்குலாம் லைக் கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் ஒன்று ரெண்டு சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் அவங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெஃபினட்டாக கண்டிப்பாக வந்து லைக் தே வில் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுவர் தேர் ரெட்டி டு கிவ் யூ சம் போனஸ் அமௌண்ட்டு ஏதாவது கொடுப்பாங்க அண்டு எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் கம்யூனிட்டியில் ஒருத்தர் வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாகவே ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தார் என்னப்பா ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறியா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு கிளைண்ட்டு இண்டஸ்ட்ரி நல்லாயிருக்கு நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு மட்டும் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு கொடுத்த அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அமௌண்ட்டு அண்ட் ஒரு லாங் டேர்ம் அந்த கிளைண்ட் சைன் அப் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகுது உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நீங்கள் மனசளவில் நினைக்கிறீங்களோ அது பண்ணலாம் இவங்க அது ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அது பண்ணியிருக்காங்கன்னு யூ யூ டோன்ட் நீட் டு டேக் த கால் ஸோ அதுதான் இங்கே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆனந்த் ஹாய் சார் உங்களை பற்றி ஒரு ஷார்ட்டாக இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு உங்களோட ஒப்பீனியன் ஆர் சஜஷன் வந்து இது பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணலாம் கொஞ்சம் லவுடாக பேச முடியுமா சார் ஆ கேக்குது சார் ஓ என்னோட பேர் வந்து ஆனந்த் குமார்ங்க கரூர்ல இருந்து ஓகே ஆ நாங்க வந்து இப்போ வந்து சமீபத்துல ஒரு ஆன்லைன் சூப்பர் மார்க்கெட் ஸ்டோர் மாதிரி கிராசரி மட்டும் அரவுண்ட் கரூர்ல இருந்து ஒரு 10 கி.மீ வந்து சரவுண்டிங்ல வந்து டோர் டெலிவரி பண்ற மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் போட்டுறோம் இது வந்து எங்களுக்கு வந்து நாங்க இப்ப ப்ராடக்ட் எதுவுமே லான்ச் பண்ணல எங்களுக்கு தேவைப்படுறது என்னன்னா இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை பற்றி எங்களுக்கு இன்னும் வந்து லேர்னிங் அதிகமாக தேவைப்படுது அதை பற்றி யாராவது கொஞ்சம் சொன்னால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்களுக்கு கரெக்டு தான் சார் பட் ஆனால் இன்றைக்கி டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஃபோர் பீஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் மட்டும்தான் நீங்கள் சப்போஸ் எங்களோட நிறைய பேசியிருக்கோம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பற்றி டே பை டே நிறையா டாபிக்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபேஸ்புக் எப்படி ரன் ஆட்ஸ் ரன் ஆகுது கூகுளோட ஆட்ஸ் எப்படி ரன் ஆகுதுன்ட்டு டீட்டெயில்டாக நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து என்னோடய பயோவில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்காஸ்டோட லிங்க் இருக்கும் விசிட் மை பாட்காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லைனா வந்து என்னுடைய வெப்சைட்லேயே போனீங்கன்னா ஹோம் பேஜ்லேயே வந்து பாட்காஸ்ட் இப்போ வந்து நான் ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நீங்கள் ஒவ் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன டாபிக் போயிருக்கோ அதை வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணிடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் நீங்கள் தினமும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை பற்றி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் அப்படின்னா தினமும் செஷனுக்கு வாங்க இப்போ நாளைக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் லிங்க்டன் பற்றி இன்டெப்த்தாக வந்து டெக்னிக்கலாக பேச போகிறேன் ஸோ அவங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வரணும் அப்படின்னா ஸோ சேம் பயோலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா மென்ஸுக்கு மட்டும் வாட்ஸ்அப் குரூப் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் விமன்ஸுக்கு தனியாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அந்த மென்ஸில் இருக்கிற வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கோங்க தினமும் நாங்கள் செஷனை வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம் ஏன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சும்மா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பேச வேண்டிய விஷயமே கிடையாதுங்க சார் அது வந்து ஒரு கடல் மாதிரி ஒரு முப்பது நாள் ஆனாலும் அது பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மாதம் கூட பத்தாது அந்த அளவுக்கு இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் என்னென்ன டாபிக் நாங்கள் கவர் பண்ணுறோமோ அதை நீங்கள் கேதர் பண்ணுங்க இல்லை அதுக்கு மேலே எனக்கு அதுக்கெலாம் பொறுமை இல்லை என்னுடைய பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக நீடு வேணும்னா ஒன்று எனக்கு டிஎம் பண்ணுங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு நான் கன்சல்ட் பண்ணுறேன் அவங்க வந்து ஒரு கேட்ரிங் சர்வீஸ் பண்றவங்க தான் 
இந்த லாக்டவுன் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரியாணி வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்ரிங் பண்றவங்க அவங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர்ஸ் இல்லாம பண்ண முடியல சோ இந்த டைம்ல என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சப்ப ஓகே ஸோ வந்து பக்கெட் பிரியாணியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்ற கான்செப்ட் வித் இம்மிடியேட்டாகவே லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஸோ பக்கெட்ஸ்லாம் அவைலபிள் கிடச்சது கம்பெனிஸ் ஓடிட்டு இருந்தாலும் கிடச்சது வாங்கியாச்சு ஸோ பண்ணலாம்னு வந்தப்ப என்ன ப்ரைஸிங் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன ப்ரைஸிங் இப்போ வந்து ஆன்லைன் டெலிவரி இருந்துச்சு ஆன்லைன் டெலிவரி இருந்துச்சு அந்த ப்ரைஸிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு சிக்கன் பிரியாணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து வந்து நிற்குது ஓகேங்களா ஒரு ஒரு மீடியம் லெவலில் ரெஸ்டாரண்ட் போனாலே டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது ஓகே ஸோ அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் இருக்குது அந்த நான் சொன்ன சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்யாண வீட்டில் செய்கிற மாதிரி பிரியாணி விறகு அடுப்பில் செய்கிறது ஓகே ஸோ அந்த பிரியாணி டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சொன்னும்போது இது வந்து ஒரு ரெண்டு பக்கெட் இருக்கு ஒன்று வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இன்னொரு செவன் டு எயிட் மெம்பர்ஸ் ஓகே இந்த ஃபோர் டு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் பக்கெட்டுக்கு என்ன ப்ரைஸிங் வைக்கலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரைஸிங் வச்சா ஓடுமா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணும்போது ஃபோர் டபுள் நைன்க்கு பண்ணும் ஓகே நம்பர் ஒன் ஃபோர் டபுள் நைன் பண்ணும் அதே மட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணும்போது ட்ரிபிள் நைன்க்கு பண்ணும் ஓகேங்களா ஃபோர் டு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ்க்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் விஷயம் ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் ஒரு பிரியாணி கவுண்ட் இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பக்கெட் இருக்குது பக்கெட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீடியன்ஸ் வைக்கிற அந்த இது இருக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு அந்த ப்ரைஸிங் வைக்கிறோம் எனக்கு வந்து பிராண்ட் ஆகணுன்றதுக்காக அந்த சிக்கனுடைய ஸ்மால் பக்கெட் பிராண்டுக்காக வச்சோம் ஓகே அதே போல பிக் பக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி எயிட் மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டபுள் நைன்க்கு வச்சோம் ஓகே இதுதான் வந்து எங்களுடைய ப்ரைசிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்பர் ஒன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் இதுதான் டிஃபைன் ஆகிடுச்சு அந்த ப்ரைஸ் இதுதான் டிஃபைன் ஆகிடுச்சு மட்டன் ப்ரைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஃபோர் மெம்பர்ஸ் தௌசண்ட் செவன் டு எயிட் மெம்பர்ஸ் இப்போ வந்து இதை ப்ரொமோஷன் பண்ணுறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் போட்டோம் அண்ட் ஆட் போட்டு லான்ச் பண்ணும் ஓகேங்களா எங்களுக்கு வந்து உண்மையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆரம்பிச்ச ஆரம்பிச்ச ஒரு ஒன் வீக் டைம்லேயே ஃபேஸ்புக்கில் ஆட் போகிறோம் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன் இங்கே தான் ஓகே ஃபேஸ்புக்கில் நாங்கள் என்ன பண்ண சொல்லிடு ஒரு சின்னதாக ஒரு லேண்டிங் பேஜ் போட்டு அந்த லேண்டிங் பேஜில் ஆர்டர் ஆன்லைன் இருந்த பட்டனோட ஃபார்ம் பட்டன் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன் இப்போ நான் பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் பிளேஸ் வெப்சைட் தான் ஓகே ஸோ ஆர்டரும் ஆர்டரும் வந்து ஆன்லைன்லேயே ஆக ஆரம்பிச்சிது அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ இப்படி தான் வந்து அது க்ரோ ஆச்சு அதுக்கப்புறமேட்டா நமக்கு வந்து மட்டன் ப்ரைஸ் சட்டனாக ஏறிச்சு லாக்டவுன் ஒரு டைமில் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா மட்டனுடைய விலையை மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் வைக்கிறோம் அண்ட் ஒரு ரிவ்யூவில் கொடுத்த ஒரு வீடியோ வச்சு இங்கே மிஸ் ஆன விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் வருதுன்றது சொல்லுறேன் ரிவ்யூவில் கூட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்ஃப்ளூன்சர் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணணும் சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பக்கெட் அனுப்பி அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்களும் அனுப்புகிறோம் அப்படி அனுப்பும் போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க சேனலில் போட்டு அப்போ வந்து எங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்துச்சு என்னென்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டபுள் நைன் அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட் விலை என்னமோ அதை தான் சொன்னாங்க ஆனால் அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் ப்ரைஸ்ன்றது சொல்லாமல் விட்டுட்டாங்க அது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பேக் ஃபைர் ஆச்சு என்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் இது வந்து சக்ஸஸ் ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லலை ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் சக்ஸஸாக போயிடுச்சு ஓகே மட்டன் பைஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சு அது எங்களுக்கு பெரிய லாபம்லாம் பெருசாக வந்து பாதிப்புலாம் வரல எக்ஸ்ட்ரா வேலையாக இருந்தால் போய் யாருமே கேள்வி கேட்கல ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தனியாக வாங்கி பண்ணணும்னா அதை விட நிறைய காஸ்ட் ஆகுன்றது அந்த ப்ரைஸிங்லேயே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே அதுவும் இல்லாமல் அது குவாலிட்டியாக வேறு இருந்தது நல்லா வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அடுத்தது இதில் இருக்க இன்னொரு விஷயம் இந்த மாதிரி அவங்க இன்ஃப்ளூயன்சர் கிட்ட போகும்போது ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல் இன்னொரு தடவை ப்ரொமோஷன் போகும்போது அதில் என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்கன்னா மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வீடியோவில் காமிக்கும் போது இத்தனை விஷயம் காமிக்கிறீங்க பட் ஆனால் லைவில் கொடுக்கல இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமும் வந்துச்சு
ஒப்பீனியன் <laughs> ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து இந்த ஃபோர் பீஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்னால் என்னன்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் பட் ஆனால் நீங்கள் சொன்னதும் கரெக்டு தான் நடுவில் நடுவில் நியூ நியூ லிசனர்ஸ் வந்திருப்பாங்க ஸோ ஃபோர் பீஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்னால் என்னன்னு தெரியாமலே லிசன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க நான் இந்த இதை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ நடுவில் நடுவில் நான் என்ன நினச்சேன்னா நடுவில் நடுவில் வந்து நம்ம இன்ட்ரப்ட் ஆகும்போது டாபிக்கு டிவேட் ஆகிடுமோ இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து குறைஞ்சிருமோன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ண அதனால தான் நான் ஸ்டார்டிங் கண்டிப்பாக ப்ரோ ஸோ 
அப்கமிங் செஷன்லேருந்து இதை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண பார்த்துட்றேன் இவ்வளோ நாள் அதுதான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் சேம் பேட்டர்ன் அவே தான் நான் போயிட்டு இருந்தேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செஷன்லேருந்து நான் இந்த பேட்டர்னை நான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன் பிரதர் தேங்க்யூ உங்கள் ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ணதுக்கு போயிட்டு <laughs> 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 நான் இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் ட்ரைனிங் கேம்பஸ் நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோம் இந்தியாக்குள்ளே இண்டஸ்ட்ரியல் ரோபோட்டிக்ஸ் ஸோ இதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா மார்க்கெட் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு டிமாண்ட் இருக்கிற பிஸ்னஸில் நீங்கள் என்ட்ரா ஆகி நியூ ஐடியாஸ் பேஸ் பண்ணி நியூ அப்ரோச் பேஸ் பண்ணி ஆர்டர்ஸ் எடுக்கலாம் ரெண்டாவது அப்கமிங் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் ரொம்ப நியூ டெக்னாலஜிஸில் அப்ரோச் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ நான் செகண்ட் ஆப்ஷன் நான் ஆக்சுவலாக ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து நாங்கள் ஒரு ஆட்டோமேஷன் வந்து டென் இயர்ஸ் பேக் நாங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ரொம்ப நியூ திங் ஆட்டோமொபைலுக்கும் ஆட்டோமேஷனுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி சொன்னதில் வி ஸ்டார்ட் த பிஸ்னஸ் இன் கோயம்புத்தூர் இந்த ஆட்டோமேஷன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து நீங்கள் சொன்ன ஃபோர் பீஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிளேஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பாண்டிச்சேரி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபிளாபு ஆறு மாதம் ஒன்றுமே பண்ண முடியல வி எக்ஸிட் ஆகிட்டோம் பாண்டிச்சடி லொக்கேஷன் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தப்பான பிளேஸ் ஸோ மார்க்கெட்டே கிடையாது மார்க்கெட் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஸோ எங்கே போகலாம் அப்படின்னா சென்னை இஸ் ரொம்ப ஹை காஸ்ட்லி பிளேசஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அங்கே வெண்டாஸை கிரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் ஸோ சரி என்ன பண்ணலாம் பெஸ்ட் திங் அப்படின்னா அவர் பெஸ்ட் லொக்கேஷன் நாங்கள் திங்க் பண்ணது கோயம்புத்தூர் ஸோ கோயம்புத்தூர் நியூ ஃபாரஸ்ட் பட் ரைட் சாய்ஸாக இருந்தது அங்கே நமக்கு நிறைய ஒர்க்கிங் காஸ்ட் ஆகட்டும் ரியல் எஸ்டேட் காஸ்ட் ஆகட்டும் ரொம்ப கம்மி கம்பேர்ட் டு சென்னை கம்பேர்ட் டு அதர் சிட்டிஸ் ஸோ வெரி குட் நல்ல ஓப்பனிங் நல்லா இருந்தது ஸோ அந்த பிளேஸிங் எங்கே நம்மளுடைய பிராண்டை லொக்கேட் பண்ணுறோம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நியூ ஸ்டார்ட் அப் ஜாயின் ஆச்சு நல்ல க்ரோத் இருந்தது ஆக்சுவலாக அங்கே இருந்த சின்ன சின்ன கம்பியூட்டர்ஸ்க்கு எப்படி பிரேக் அப் பண்ணணும் அவங்க வச்ச ஃபீஸை விட அதிகமாக நாங்கள் ஃபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஆனால் கண்டென்ட் உள்ள ஹெவியாக கொடுத்தோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இண்டஸ்ட்ரியல் பீப்புளுக்கு அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது அதனால இந்த ப்ரைஸில் நாங்கள் வந்து காம்பமைஸ் பண்ணாமல் பண்ணோம் பட் உள்ள கண்டென்ட் பெஸ்ட்டாக கொடுத்தோம் ஸோ இது சக்ஸஸ் இட்டாலாம் இருந்தது இண்டஸ்ட்ரி செக்மெண்ட்டில் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பேமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா மந்த்லி த்ரீ டைம்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் நாங்கள் வந்து சர்வீஸ் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தோம் அதெல்லாம் மார்க்கெட்டுக்கு அப்புறம் ரொம்ப புதுசு நல்லா எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் எங்கள் செக்மெண்டில் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பேமெண்ட் கொடுத்தா தான் சர்வீஸ்க்கு ஆளே அனுப்புவாங்க ஆட்டோமேஷன் செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும் எனி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகட்டும் எனி ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகட்டும் பட் நாங்கள் தான் அப்போ ரொம்ப நியூ நாங்கள் நீங்கள் வந்து அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு எப்போ கூப்பிட்டாலும் போவோம் மந்த்லி த்ரீ டைம்ஸ் உங்களுக்கு சர்வீஸ் காஸ்ட் ஃப்ரீ இதெல்லாம் ஸ்விட்சது ஸோ இது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஜென்ரலாக பண்ணுறது பட் நீங்கள் இது எதுக்காக சொன்னால் எந்த செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் இதை வந்து ஆஃபர்ஸாக ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே நீ நீங்கள் டெக்னிக்கலாக அப்டேட்டாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக நீங்கள் பெஸ்ட்டாக இருப்பீங்க ஏன்னா நாங்கள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்த புதுசில் நாங்கள் கூகுள் அட்வர்ஸ் தான் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அப்படியே பிஸ்னஸ் வந்து அன்பிலீவர் பிஸ்னஸாக இருந்தது ஏன்னா நாங்கள் ஒரு வீக்குக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ லேக்ஸ் செலவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நியூஸ் பேப்பர் ஆட்ஸ்க்கு ஏன்னா அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர் ஆட்ஸ் தான் கொடுக்கணும் வாக்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் காலம்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்து தான் ட்ரைனிங்க்கு பீப்புள் வருவாங்க ஜென்ரலாக ஏன்னா எங்களுக்கு பி டு பி பி டு சி ரெண்டு பிஸ்னஸ் இருந்தது பி டு சி பி டு சி சிஐ பற்றி நான் பேசிகிட்ருக்கேன் இப்போ அங்கே ட்ரைனிங் சென்டரில் வருவாங்க எனக்கு மூணு லட்சத்துக்கு எனக்கு லீட் எடுத்ததுக்குள்ளே எனக்கு வந்து ப்ரெஷர் ட்ரைனிங் மேலே ஏறி இறங்கும் ஜென்ரலாக அப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வரும்போது அப்படியே அந்த த்ரீ லேக்ஸ்ன்றது தேர்ட்டி லேக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம் பெர் மந்த்துக்கு த்ரீ லேக்ஸ் ஒட்
நிறைய அதுலயும் நிறைய சொதப்பு நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் சோ அப்ப நடந்துட்டோம் கலர்ஸ் வில் பி சேஞ்ச் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்லயும் நிறைய காம்படிஷன் வந்துருச்சு அதுக்கான கன்சல்டிங் போனோம் அப்படின்ட்டு சோ ரைட் நோ நாங்க திரும்ப இப்ப கோவிடுக்கு அப்புறம் திரும்ப அந்த ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சோ மை பாயிண்ட் என்னன்னா ஃபோர் பீஸ் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஆஸ் எ பிஸ்னஸ் என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ரைட் பிளேஸுங்கிறது எங்க டிமாண்ட் இருக்கு எங்க சப்ளை கம்மியா இருக்கு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்க பிஸ்னஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸா இருக்கும் கண்டிப்பா எங்க காம்படிஷன் காம்படிட்டர்ஸ் எங்க உங்களுக்கு வந்து வீக்கா இருக்காங்களோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க அங்க ஈஸியா ஜெயிக்கலாம் இது வந்து ஸ்மார்ட் பே நீங்க இல்ல எனக்கு எல்லாம் கான்ஃபிடண்டா இருக்கும் நான் எல்லாமே பண்ணிடுவேன்னு சொல்லிட்டு பெரிய டான்ஸ் இருக்கிறதுல போய் நம்ம நின்று அடி வாங்கிட்டு வர்றதை விட இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சக்சஸோடு நீங்க போகும்போது ஈஸியா இருக்கும் இப்ப நாங்க வந்து சென்னை பெங்களூர் ஆஃபீஸ் இருக்கு திருச்சியில் ஆஃபீஸ் இருக்கு அப்புறம் யூஏஇல ஆஃபீஸ் வச்சிருக்கோம் ஸ்ரீலங்காவில் எங்கள் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இது என்னன்னா சின்ன இடங்கள்ல நாங்கள் ஜெயிச்சு அந்த சக்சஸ் கொடுத்த கான்ஃபிடென்ட்ல தான் நாங்கள் இத்தனை இடத்துக்கு மூவ் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஃபோர் பீஸ் நீங்க எங்க யூஸ் பண்ணணும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அதை திங்க் பண்ணா டெஃபினெட்லி யூ கேன் பி ஸோ தட் இஸ் அ மை பாயிண்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் மிஸ்டர் மோனிஷ் ஆனா எனக்கு ஒரு டவுட் நான் உங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் தேவனா அப்படிங்களா சொல்லு இப்ப பிரியாணி பத்தி பேசிருந்தீங்களா ஒரு பிசினஸ் பக்கெட் பிரியாணி செல் பண்றோம் என்கிட்ட ஒரு கிளைண்ட் இருக்காரு நான் இதே ஐடியால தான் இருக்காரு அதாவது நம்ம பேஸ்புக் மார்க்கெட்டிங் பண்ணோம்னா எவ்வளவு பட்ஜெட் போடலாம் ஃப்ரீயா இருக்கிற மாதிரிதான் இப்போ சாட்டர்டே மட்டும் ப்ரொமோஷன் போட்டு சண்டே விற்பாருங்கண்ணா அதுதான் அந்த Okay. <laughs> இல்ல சீரக சம்பால தான் பண்றாங்க எனக்கு ஒரு எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்போ சண்டே மட்டும் தான் நான் ஆர்டர் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் சாட்டர்டேவே மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா இல்ல ஃப்ரைடே தேர்ஸ்டே அது மூணு நாள் அந்த மாதிரி போன மாதிரி சண்டே ஆர்டர்னா சாட்டர்டே மார்னிங் வெடிய காலையில இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ரன் ஆகணும் ஓகேங்களா ப்ரொமோஷன் டைம் இதுல ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஏன்னா சா இப்போ சண்டே உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆர்டர் வேணும்ன்றது இப்ப சென்னையில வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாவே சொல்லுவேன் எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவ் சொல்லுது ஜஸ்ட் வெறும் டூ தௌசண்ட்க்கு நம்ம ஹண்ட்ரட் ஆர்டர்ஸ் எடுக்கும் வெளியாது <laughs> Facebook and Instagram are the best. You can't do any channel. 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 Okay. If you want to do any channel on Facebook and Instagram, you can use it. Okay. Okay. So, like, campaign objective is to get website traffic. You can order it on the website. 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 உங்களுக்கு வந்து பக்கெட் பிரியாணி கான்செப்ட் இல்லைன்னு சொன்னாலும் ஓகேங்களா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு புது கான்செப்ட் ஓகேங்களா எப்படி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது ஓகே அப்படின்னும் போது அந்த அந்த காஸ்ட் வந்து ப்ரொமோஷனுக்கான காஸ்ட் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுக்க பாருங்க ஓகே அரவிந்த் ப்ரோ எதுவும் சொல்ல வரீங்க நான் எதுவும் சொல்ல வேணும் வேணுமா <laughs> <laughs> 
ஸோ ஃபுட் ப்ராடக்ட்ல பார்த்தீங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷனே கிடையாது ரெண்டுமே பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நான் இது பண்ணேன்னா வெப்சைட்ல எனக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி ஆர்டர்ஸ் தான் வருது ஓகேங்களா அதுல வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிறதுன்றது வேற கால் பண்ணி திரும்ப ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஏன்னா பேமெண்ட் பேமெண்ட் வாங்கணும் வாங்கணும்னு நினைச்சா இதெல்லாம் வராது ஏன்னா ஒரு ஆள் போட்டு கன்ஃபார்ம் பண்றதுனாலதான் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய ஆர்டர்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஆகும் இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் டாபிக் இந்த பில்லரை விட இன்னொரு டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஓடியா ஓகேங்களா ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ப்ரொமோஷன் ஆமா இது இந்த போர் பில்லர்ஸ்க்குள்ளே வந்துடும் நீங்க என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ண போறீங்க ப்ரொமோஷன்ல சிஓடி வைக்க போறீங்களா இல்ல வந்து சிஓடி தானுங்களா அப்படின்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நீங்க இன்னொரு விஷயத்தை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வேஸ்டேஜ் வரும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் பார்த்துதான் இதுல பண்ணணும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியுதுங்க புரியுது அதாவது இப்போ ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் மேக்ஸிமம் த்ரீ தௌசண்ட் பண்ணா ஹண்ட்ரட் டாலர் கன்ஃபார்ம் எடுத்துடலாம் பிரியாணிங்க <laughs> <laughs> ஸோ அப்படியே விட்டுக்கூடாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாத்துக்கு எனக்கு டீடெயில் டார்கெட்டிங் தேவையில்லை அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே வேடுபடி ஆகாது ஓகேங்களா இப்போ கிளாத் நான் விற்கிற வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து டார்கெட்டிங் அட்வைஸ் ப்ரொமோஷனில் ரொம்ப முக்கியம் யார் முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் என்கேஜ் ஷாப்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்க தான் அடிக்கடி வாங்குவாங்க ஓகே அது கண்டிப்பாக முக்கியம் நாங்கள் இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இல்லை ஓப்பன் டார்கெட்டும் விட்டு பார்த்துருக்கோம் என்கேஜ்டும் விட்டுருக்கோம் ஓப்பன் டார்கெட்டோடு என்கேஜ் எனக்கு காஸ்ட் கம்மி பண்ணியிருக்கு நூறு ரூபாய்ல இருந்துட்டு பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு வந்துருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க சில தான் ஓகேங்களா சில டைம்ல நாற்பது நாற்பது ரூபா வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ மீன் அறுபது ரூபா வரைக்கும் குறைக்குது இந்த ஓப்பன் டார்கெட்டுக்கும் ஓகே இல்ல டீடைல் டார்கெட்டுக்கும் நம்ம பிக்ஸ் பண்றதுக்கும் நம்மளுடைய ஓன் டார்கெட் வைக்கிறதுக்கும் ஓகேங்களா சோ இதை கொஞ்சம் பாத்துக்கணும் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி கோபி ப்ரோ Good evening, bro. ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் என்ன வரப்போகுது மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் 
ஸோ அதெல்லாம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபோக்கஸ்டாக திங்க் பண்ணி பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக ப்ரைஸ் பண்ணுறது ஒரு சேஃபர் சைடுக்கு பெட்டராகவே கொஞ்சம் அதிகமாகவே ப்ரைஸ் பண்ணுறது தப்பு இல்லை அதுக்கப்புறம் கூட குறைச்சிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை பட் இனிஷியலாக ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸில் வைக்கிறதும் கொஞ்சம் ரிஸ்கி தான் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களோட கேஸில் நாங்கள் எப்படி ப்ரைஸிங் பண்ணுறோம்னா டிமாண்ட் பேஸ்டு ப்ரைஸிங் கொஞ்சம் இருக்கும் பிகாஸ் லைக் எங்களுக்கு தெரியும் எந்த நிஷம் வந்து அதிகமாக டிமாண்ட் இருக்கு ஒரு டொமைனோட இதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் ப்ரைஸ் மாற்றுவோம் நிஷ்ஷவே நிஷ் பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ரைஸிங் இருக்கும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் எஸ்யோ மெட்ரிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி நாங்கள் ப்ரைஸிங் கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணுவோம் லைக் டீ அதிகமாக இருந்துச்சுனாலோ இல்லை மெஜஸ்டிக் டிஎஃப்சிஎஃப் அது அதிகமாக இருந்துச்சுனாலும் டிஆர் அதிகமாக இருந்துச்சுனாலும் அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் அண்ட் த குவாலிட்டி ஆஃப் லிங்க்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணியும் நாங்கள் ப்ரைஸிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டிமாண்ட் பேஸ் ப்ரைஸிங் ஆல்சோ ஒர்க்ஸ் அது வந்து ஆனால் டிபெண்டிங் ஆன் த ப்ராடக்ட் யூ ஓன் உங்ககிட்ட எந்த அளவுக்கு ஒரு யூனிக்கான ப்ராடக்ட் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் டிமாண்ட் பேஸ்ட் ப்ரைஸிங் கொஞ்சம் ஓப்பட் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் ப்ரைஸிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் நம்ம நம்பர்ஸ் தான் நம்பர் வந்து சூப்பராக ப்ளே பண்ணனா பக்காவாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ப்ராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங் நைன்டி நைன் டாலருக்கும் ஹண்ட்ரட் டாலருக்கும் மேத்தமெட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாலர் தான் டிஃப்ரென்ஸு ஆனால் யூசர் மைண்ட் செட்டில் அது ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் இருக்குது ஆனால் ஸோ இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் டாலர் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு பத்து பேர் வாங்குறாங்கன்னா நைன்டி நைன் டாலர் ப்ராடக்ட்டாக ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் கூட வாங்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம நம்பர்ஸ் வந்து மேட்டர்ஸு அது மோஸ்ட்லி பீப்புள் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுறது அந்த ஃபஸ்ட் லெட்ரு ஒன்று ஒரு டூ டிஜிட் இப்போ ஒரு த்ரீ த்ரீ டிஜிட் நம்பர் போல டூ டிஜிட் வைக்கிறப்போ டூ டிஜிட் நம்பருக்கு தான் ஆப்வியஸ்லி பீப்புள் இல்ல குயிக்காக அவங்களுக்கு மைண்டில் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ஓகே இது வந்து சீப்பரான ப்ராடக்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஆல்சோ ஃபஸ்ட் டிஜிட்டு நான் அதிகமாக பார்ப்பாங்க இப்போ நம்ம ஃபோர் நைன் டென் டாலர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர் வைக்கிறப்போ அந்த ஃபோர் தான் வந்து அவங்க மைண்டில் இருக்கும் ஸோ அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நம்ம நம்பர் வந்து நம்பரை வச்சு சூப்பராக விளையாடலாம் ஸோ நைன் நைன் தான் ஒரு மாதிரி வைக்கிறது இட்ஸ் அ குட் ஆப்ஷன் ஸோ அதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க தட் இஸ் ஃபைன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிஎஸ்டி ஆக்டு அப்புறம் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் அதெல்லாம் வந்து தனியாக செக் அவுட் அப்போ வந்து சார்ஜ் பண்ணுறது நாட் ரெக்கமெண்டட் அது பண்ணால் மோஸ்ட் பீப்புள் ஓன் பி இன்ட்ரெஸ்டட் பிகாஸ் அது வந்து அந்த ஸ்டேஜில் வந்து பீப்புள் வில் டெஃபினெட்லி ஃபியூ ஆஃப் தம் இல்ல நாட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் டு பே ஜிஎஸ்டி அந்த ஸோ நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறப்பவே ஜிஎஸ்டி எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி என்ன அமௌண்ட்டோ அதை சொல்லிடுறது பெட்டர் ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த பெட்டர் ஆப்ஷன் அண்ட் இப்போ எங்கள் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப வேல்யூ வேல்யூவான டொமைன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நாங்கள் ஆப்ஷன் பண்ணுவோம் ஆப்ஷன் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்ட் எப்படின்னா லைக் ப்ரைஸிங் வந்து ட்ராப் ஆகும் ஓவர் த டைம் அது வந்து ஒரு டச் ஆப்ஷன் கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இனிஷியல் ப்ரைஸிங் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருவோம் லைக் ஒரு ஹண்ட் தௌசண்ட் டாலர் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓவர் த டைம் எவ்ரி த்ரீ டேஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸாக ரிடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் வெட் அண்டில் இட் ரீச்சஸ் த லைக் லோவஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ அந்த கேப் வர வரைக்கும் இட் வில் கீப் ஆன் ரிடியூசிங் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா லைக் பீப்புள் வந்து இப்போ ஃபேஷன்ஸ் இல்லாதவங்க லைக் அதை வந்து இந்த டொமைன் எப்படியாவது அக்வைர் பண்ணி அவனு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க உடனே வாங்கிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்டும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஆக்சுவலாக ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் சொல்லலாம் அது கைண்ட் ஆஃப் எங்களுக்கு ஒரு போனஸ் தான் நாங்கள் லிஸ்ட் பண்ண நினச்சிருந்தோன்னா ஒரு செவன் நைன் ட்ரெயினுக்கு லிஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் பட் நாங்கள் அது ஆப்ஷன் போடுறப்போ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி போடுறப்போ ஆப்வியஸ்லி அதுக்கு லைக் அது ஒர்த்துன்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வாங்குறாங்க ஸோ அது ஒன்று நாங்கள் பார்த்தோம் அண்டு லாஸ்ட் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன்ஸ் ஸோ ப்ரொமோஷன்லேயும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ப்ளே பண்ணலாம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா லைக் அதுலேயும் வந்து நம்பர் தான் மேட்ரு இப்போது டிஸ்கவுண்ட் வந்து சொல்கிறப்போ ஃப்ளாட் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கும் லைக் ஒரு பர்சன்டேஜ் பேஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் டாலர்னு சொல்கிறப்போ பீப்புள் வந்து அது லைக் தே ஹேவ் டு கேல்குலேட் இட் எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் வருதுன்றத கேல்குலேட் பண்ணும் 
நம்ம ஃபிளாட் டிஸ்கவுண்ட் கான்செப்ட் போகிறது பெட்ரு ஹண்ட்ரட் டாலர் கீழே இருக்கிறதுக்கு பர்சன்டேஜ் பேஸ்ட் போகிறது பெட்டர் ஆப்ஷன் அண்டு இன்னொரு இதுவும் பண்ணலாம் எப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட் வித் கேப்பிங் ஸோ ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் சொல்கிறாங்க பட் அதில் வந்து ஒரு கேப் வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஸ்விக்கிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் பண்ணுவோம் ஸோ மெனி பீப்புள் வந்து பார்த்துட்டு ஓகே ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போல் அப்படின்னு டிஸ்கவுண்ட் பார்த்துருப்பாங்க பட் அது ஆர்டர் பண்ண அப்புறம் செக் அவுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் கேப் வந்து எயிட்டி ருபீஸ் தான் அந்த மாதிரி சம்திங் கேப் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் இதுவும் பெட்ரு அண்டு கேஷ்பேக் ஆஃபர்ஸும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் எப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா நமக்கு ரிட்டர்னிங் கஸ்டமர்ஸ் வரணும்னு நினைக்கிறப்ப கேஷ்பேக் ஆஃபர்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ ஒரு மேபி ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்னா அதுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கேஷ்பேக்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு கூப்பனாகவோ இல்லை ஏதாச்சும் வேலட் டாப் அப் மாதிரியோ அந்த ஹண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லைக் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை வந்து நம்ம கூப்பனாக கொடுக்குறப்ப ஆப்வியஸ்லி தே வில் மேக் அனதர் பர்ச்சேஸ் ஸோ வி வில் பி ப்ராஃபிட்டபிள் இன் தட் பர்ச்சேஸ் அஸ் வெல் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் வர்சஸ் கேஷ்பேக்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ்பேக் வந்து ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக ஐ ஃபீல் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டை விட டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கேஷ்பேக் வந்து குட் ஆப்ஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அண்ட் ரிட்டர்னிங் கஸ்டமராகவும் கொண்டு வரலாம் அண்ட் லாஸ்ட் திங் வந்து இந்த டிஸ்கவுண்ட் கேஷ்பேக் இது ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ரெகுலர் ஹேபிட்டாக வச்சுக்காதீங்க அகோஷனல் அகேஷ்னலாக பண்ணுறது பெட்டர் ஆப்ஷன் பிகாஸ் அதை ரெகுலராக கொடுத்துட்டே இருந்தால் அதில் ஒரு யூஸும் இல்லை அந்த டிஸ்கவுண்ட்டோட மரியாதையே போயிடும் ஸோ லைக் டோன்ட் டூ இட் வெரி ஆஃபன் மேபி ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸோ இல்லை ஒரு ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி லைக் உங்களோட பிஸ்னஸை பொறுத்து அதை பண்ணுங்கள் இப்போ நாங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மாதிரி ரெகுலராக ஆஃபர் கொடுத்து கொடுத்து என்ன ஆயிடுச்சு லைக் பீப்பு ஸ்டார்ட் டிமாண்டிங் நீங்க <laughs> 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 ஃப்ளாட் ஆஃபர் கொடுக்கணும் எந்த இடத்துல வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் கொடுக்கணுன்றது நல்ல ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருந்தீங்க சூப்பர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கோபி ப்ரோ ஸ்ரீனி ப்ரோ ஜேபி ப்ரோ ஏதாவது ஒப்பீனியன் இருக்கா ஸோ ஏதாவது ஆட் அண்ட் வேல்யூ கந்தா ப்ரோ அருள் ப்ரோ இந்த ப்ரைஸிங் டிசைட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்க இந்த மேனுஃபேக்சர்டு ப்ராடக்ட்ஸ்க்குலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ரா மெட்டீரியல் வந்து நம்ம அட்வான்ஸ் பே பண்ணதுல இருந்து நமக்கு பேமெண்ட் சைக்கிள் வர வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து நம்ம அதுக்கான சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கான பேக்கப் வந்து இருக்கணும் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கான ப்ராஃபிட் வந்து நீங்க வந்து உங்களோட இதுலயே வந்து ஆட் பண்ணிருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதான் வந்து ப்ரைசிங்ல வந்து வின் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியில லூஸ் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அந்த விஷயத்துல Thank you, bro. Thank you so much. Sorry, I'm going to close the tent. What's your opinion? Yeah, I'm going to close the tent. 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 Yeah, yeah. So, எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு மறக்காம எல்லாரும் வந்துட்டீங்க மேக்ஸிமம் சேம் ஆடியன்ஸ் ஸோ யாரெலாம் வந்து இன்னைக்கு புதுசாக செ செஷனுக்கு வந்தீங்களோ கிளப்பை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது இன்ஸ்டண்ட்டாக இந்த செஷனை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் வரணும் சில டூல்ஸை பற்றி நாங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் வே உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா என்னோடய பயோவில் போனிங்கன்னா ஃபார் மென்க்கு வந்து தனி குரூப்பு ஃபார் விமனுக்கு வந்து தனி குரூப்பு ரெண்டுமே செப்பரேட் செப்பரேட் குரூப் ஸோ நீங்கள் வந்து போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து கிளப் ஹவுஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணால் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வருதுன்னா கவலைப்பட வேணாம் நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நாங்கள் லிங்க்டின்னோட க்ரோத் ஹேக்ஸ் இதை பற்றி வந்து நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்விடேஷன் லிங்க் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த இன்விடேஷன் லிங்க்கை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக வித்தவுட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து கிளப் ஹவுஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும் ப்ரொஃபைல்லாம் ஸோ அது அஃபீஷியலாக டெஸ்ட்டும் நாங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டோம் ஒர்க் ஆகுது ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்க
ஸோ மாட்ரேட்டர்ஸோட ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் ஷேர் பண்ணணுன்றது தான் பிளானிங் இதே கிளப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷெடியூல் ரூம்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் தினமும் வந்து ஒவ்வொரு டாபிக் அப் டு ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலை ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்கும் டாபிக்ஸ் வந்து ஷெடியூல் பண்ணிட்டோம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு என்னென்ன பேசலான்ட்டு ஃபஸ்ட்லாம் வந்து அப் டு ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போது வந்து கம்மி பண்ணிட்டோம் லெவன் தேர்ட்டியோடு க்ளோஸ் பண்ணிடலான்ற மாதிரி அதுவும் வந்து நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ண விரும்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜேபி ப்ரோ தேவா ப்ரோ ஸ்ரீனி ப்ரோ கந்தா ப்ரோ அண்ட் அருள் ப்ரோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ கோபி ப்ரோ உங்கள் கேஸ் ஸ்டடி வந்து ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னோட <laughs> அதுக்கும் நான் லிங்க்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நடந்த கம்ப்ளீட் செஷன் வந்து நாளைக்கு மார்னிங் லெவன் ஓ கிளாக் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ தேங்க்யூ இதை நான் மென்ஷன் பண்ண மறந்துட்டேன் தேங்க்யூ ப்ரோ குட் நைட் எல்லாருக்கும் குட் நைட் தேங்க்யூ